。哎，大家伙早喽！十一月二十八号星期二了，第二个训练日。今天这前十公里跑的不慢，平均配速三分三十六，而且去挑战了那个大阪马拉松最后几公里的那个大坡，从那边回来的。今天起晚了，今天一睁眼四点四十八，出来的也晚了。昨天在家看电视，无意中刷到一位叫做纸巾老师，还特别有意思。然后看着看着特有感触，马拉松的生涯啊。看完以后，我的总结就是：前半生苦身体，后半生苦心理。这个“生”是马拉松生涯的“生”，因为我看他是一位初跑者，看到了好多以前的自己。昨天晚上要下雨了，但是今天意外的不冷，比昨天气温高。行，一会儿咱们聊啊。刚才碰见后藤先生一起合了个影。明天又是团队合练的日子了，还不知道课表。我有一个高驰的团队，就是我是有教练的权限的，但是呢，有一个小问题，我发现。我的队员列表刷不出来了，为什么呢？是因为我联络了高驰的小伙伴，我也看了他们网页端的那个请求，他们默认一个团队不会有那么多成员，导致呢，他那个列表加载没有做分页，就是他一下获取全部。我现在有八百七十个。小队员，虽然我从来没有用过那个功能给大家发过什么，因为有一段时间我会贴邀请的链接，他邀请的链接不是永久有效的，所以要一周就更新一次，好像。所以现在打不开了，有个办法就是写一个浏览器的插件，强行改一下，但是呢有点麻烦，还是想。高驰的小伙伴知道这个事儿了，会解决的。到时候我就可以把我们所有的跑过的课表，还有我自己的课表都分享出来。好像是，您就可以，如果您在我这团队里，就可以直接下载到自己的手表上。但是我这个课表其实，我这课表其实都是挺，对，挺普通，挺普通的，随便点几下手机就能设一个。我是没有计划的，我只有单堂的课的课表。这昨天还看一个社交媒体上的一位小伙伴，也是上周末，我忘了是跑到哪儿了一场马拉松，他每一个十公里都拍一张照，好像是五个多小时完赛的，真的看着挺辛苦的，因为五六个小时完赛，您在外边站一上午五六个小时。还有点受不了呢，所以马拉松一开始真的是挺苦的。一开始想的是怎么跑下来，慢慢就想着怎么能跑得更快。有时候时不时要回头看一看，给自己一些鼓励。昨天翻照片，二零一八年我还有在大阪城跑步的照片呢，来旅游，恍如隔世。那个时候。单次训练跑五公里，六公里，我觉得挺累的了。那天我记得在这儿跑了八公里。所以初跑的小伙伴们，真的不要着急，跑这些事儿就是水到渠成。马拉松这个事情呢，是个长期工程。一般人，如果您是从减肥开始跑步，没有四五年，跑不到那个训练的状态，都是在跟身体做斗争，都是在
想着我怎么能跑下来，我怎么能不这么累？真心话。等到您跑到了马拉松生涯的下一个阶段，就我现在这个阶段，就是跟自己的心理做斗争了。我每天这样训练，我也不累，就不是那种累的不行的累，肯定是比不动累的啊。每天跑完也会觉得腿有点疲劳，但是缓缓就缓过来了，它就变成了生活的一部分。对抗的就是心理，就是。其实一个月对我来说，跑五百公里还是跑四百公里，完全是心理来决定的。跑五百公里我就战胜了自己，跑四百公里的时候呢，嗯，心里的那个那个小黑人就战胜了小白人。我不知道现在的小朋友们小时候还是不是爱用这个东西举例子。我记得我小时候好多动画片也好，教学的那种东西也好。都是心里一个小黑人，一个小白人，或者一个好人，一个坏人，互相搏斗。有时候跑到我这个时候呢，不回头看看，有时候真的不行，你会真的钻牛角尖儿。二零二一年的时候，就是特别钻牛角尖儿，那时候老想着我要，我要怎么怎么样，我要更快，我要更快，生活上也就出问题。马拉松生活上也不能出问题，就我们从想着怎么能怎么能坚持下来，不知不觉就会变到怎么想的更快，这个过程挺微妙的。我觉得最体验最好的一个阶段是什么阶段呢？是二零一九年底我从纽约马拉松回来，那时候充满了希望，因为。那场一下提升了好几十分钟，跑到了三小时零二，而且跑完不累。那时候回来就想着赶紧报名，赶紧练，下一场就破三了，开心。那时候从来没有想过会有问题。那段时间是最开心的时候，当时是报了一个大阪这边有一个叫泉州马拉松，就是在机场那边。是二零二零年的二月份，因为他也是波士顿承认的赛事之一，想的就给他破了。因为虽然纽约那时候已经破了，但是只超了三分钟不到，不保险。后来看确实是不行，之后不就没来吗？后来就沉下心来开始训练了。训练第一年还好，二零二一年前半年还好，到后半年就开始不行了。那时候就觉得怎么练都不够，怎么着就开始怀疑自己了。从相信自己就会变成怀疑自己，就觉得自己还行吗？还行吗？还行吗？这状态持续了有一年，所以那一年我跑得特狠。那一年顶着精神压力，每个月都是五百公里。后来跑完去年的北马，心态好多了。主要是赛道上有这么多观众，大家喊的我都听见了，我基本都回了，没回的是真的没听见。到今年跑波士顿的时候，还特别好。跑完波士顿回来，这一个夏天的训练做的不够不够。不够有节奏，就是不够连贯。虽然每天都练，但是强度不够，导致呢又有点怀疑自己。后来就是加入了这个团队一起合练，又开始有信心了。这样呢，昨天无意中刷到我说的那位博主的视频，看了看，看他的手马，我觉得真的有意思。就冷静下来，回头看看。今天就是想跟大家说，刚开始跑马拉松的小伙伴，还在坚持完赛的小伙伴，谁都会有那么一段状态。
跑过来的小伙伴呢，我也认识一些跑友，呃，处在比较狂热的状态下呢，总会走到这一步，走到这一步，回头看看，就又不一样了，就又静下来了。我记得今年初的时候，我分享过马拉松我的几个阶段，当时我说我慢慢的进入到了下一个阶段。现在我觉得我应该是进入到下一个阶段了，就是有那种平静的感觉。不怕各位笑话，确实是，就这段时间，这个月冬训这个月，把跑量拉起来以后，就这感觉就更明显了。行吧，那咱们训练后见啊，加油干！哎。十一月二十八号星期二清晨七点三十六，训练结束。第二个训练日，还是一个半程马拉松，平均配速四分三十五，跑了一小时三十六分钟。昨天跟今天都不慢，昨天好像是一小时三十四，最快一公里四分零三。刚才赶红灯冲了一公里，平均心率一百四十一，功率二百一十六，累计爬升六十七，步频一百九十八，步幅一米一。垂直振幅 6.2 高驰的 POD 二代 POD 给我的左右平衡是 49.2 和 50.8 Stride 这边 ，Stride 这边今天我校准了，但是好像又多了一点，还得再减一些。Stride 这边是 21.23 公里，等于一个半程马拉松多了100米，还要再往前减一点。Stride 给的平均功率是216。这边给的平均功率是也是二百一十六，所以就是说，如果大家只是想看一个平均功率的话，其实目前来看，高驰带上它的 POD， 其实不带 POD 的话，我也试过，几乎是一样的，就是个位数之间的差异，没有什么太大的问题。这个我觉得可以了。呃，苹果自己的那个运动也差不多在这范围内，所以这三个系列的表，如果您看功率。只要您的体重啊设置都对，呃，不一定必须要用 Stride。Stride 唯一的优势就是它因为在两个两个脚上，你加速减速它会反应的特别灵敏。然后呢，如果您的 GPS 条件非常不好，比方说像纽约的市区，像那种东京的市区高楼林立，或者都是立交桥，或者一定要跑在半室内，就是有顶棚的，或者是有有那种就像北京的东四环有上面有高架桥的那种。那用 Stride 会比 GPS 准，否则的话，双频的 GPS 哪一块手表目前问题都不大。不过就是为什么说说起纽约呢？就是在纽约最后一次跑步，跑中央公园，我在去到中央公园的路上，双频的 GPS 飘了。那时候带的是佳明的 955， 那也是很不错的 GPS， 所以只看功率是完全没问题的。其他的呢？你看 Stride 给的垂给的垂直振幅是 5.3 这边是 6.2 但是这边是在腰间 ，POD 在腰间，所以显然我认为这边更准，因为脚是测垂直振幅不太行的。但是触地时间 Stride 是183毫秒，这边是191毫秒，在这个数据上，我认为肯定 Stride 更准，因为它在脚上嘛。这就是你不同的东西有不同的用处，所以我才觉得以后的跑步记录，我觉得靠人工智能不是最终的解决方案，就是靠算，还是就是各种小的传感器，只要成本足够低，续航足够好，连接足够稳定，就就就就是一个特别好的选择，就是传感器这个事情，好吧，这个详细的评测回头咱们放在详细的评测里再说。今天跟大家聊聊，聊聊。这个心路历程的这些事儿，有时候还挺有感触的。随随便便，你看现在两天两个一小时四十以内的半马，而且是晨跑、丰富训练、零补给，那以前都是不敢想象的。但是什么都不是一蹴而就的，就跟就跟郭老师说似的，说一夜爆红，哪一夜，对吧？就不是不是不是那么回事儿的。就是大家放平心态，还是说跑的刚开始跑的小伙伴们。天天累呀、啊，或者怎么样也没关系，总会好。跑得多的小伙伴呢，如果您已经像我陷入过这种跑量强强度或者是成绩的焦虑的过程中的小伙伴呢，往回看看自己，找找信心，是吧？行吧。
。那最后还是祝大家能努力生活，健康平安。明天是强度课，明天拍拍强度课的训练日记，好吗？那就这么着，那我们加油冬训，大家加油干，咱们明儿见。